ஆண்டவருடைய ஆவி என்மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள்பொழிவு செய்துள்ளார் ஏழைகளுக்கு சில பேர் என்ன கடவுளை எலோகிம் என்று கூப்பிடுறாங்க எல் என்றால் கடவுள் எலோகிம் என்றால் அது பன்மை இது ஒருமை பன்மை கடவுளை மதிப்போடு கூப்பிடுவதற்காக பன்மையில் கூறினார்கள் எலோகிம் எபிரே வார்த்து ஹீப்ரூ லெட்டர் அப்போ ஒருமையில் பார்த்த கடவுளை மதிப்புக்காக இல்ல இல்ல கடவுளை ஒருமையில் கூப்பிடக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் ஒரே கடவுளா தான் பாக்குறாங்க ஆமா எல் என்றதை எலோகிம் கடவுள்கள் அல்ல கடவுளை வந்து மனிதரை விட அவர் சக்தி வாய்ந்தவர் உயர்ந்தவராக என்றால் எலோகிம் அந்த மக்கள் வந்து கடவுளை எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன்னு ஒன்னா பார்த்தேன் ஒன்று கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னா உங்களுக்கு யாவே கடவுளை கூப்பிட்டு இருந்தவங்க தான் அதிகமான குலத்தினர் இனத்தினா அந்த கோத்திரத்தினர் அதிகமா பார்த்தாங்க அவங்க வந்து இது பத்தா நூற்றாண்டிலேயே இப்படிலாம் கூப்பிடுறது வந்துடுச்சு யாருடைய காலம் பத்தாம் நூறுனா பிரகாம் நாளத்திலேயே வந்துடுச்சு இது நீங்க மோலே சொன்ன மாதிரி மனித நிலையையும் ஒரு நல்லது ஒரு உறவு கடவுளோடு பேசுகின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டையும் நாங்களோடு பேசுகிறார் அபிரகாமை மையமாக வைத்து பார்க்கின்ற பார்வையும் மீட்பு வரலாற்றை அபிரகாம் மையமாக வைத்து பார்க்கின்ற பார்வையும் மனிதனுடைய மனிதன் பாவ நாட்டம் உள்ளவன் மனித பாவ பாவியாக இருக்கிறவன் என்றெல்லாம் நினைக்கின்ற பார்வையும் கொண்டதுதான் இந்த யாவே மரபு மக்கள் யாவே மரபில் சொல்லுகின்றவர்கள் இந்த எலோகிம் என்றது நான் சொன்ன மாதிரியே கடவுளை வந்து யாவே இது எல் என்று சொல்லாமல் எலோகிம் என்று பன்மையில் சொல்வது இல்லை இவர்கள் வந்து கடவுளை தொலைவில் பார்த்தார்கள் கடவுள் நேரடியாக பேச மாட்டார் பேசுனா மனுஷன் செத்து போயிடுவோம் போயிடுவான் என்ற ஒரு கதை கூட உங்களுக்கு தெரியும் மனோவா என்றவர் அந்த சாம்சன் சிம்சோன் சொல்கிறோம் சாம்சன் அவருடைய தாய் மனோவான்றவர் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் நான் கடவுளை பார்த்துட்டேன் நான் செத்து போயிடுவேன்னு வார் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லும் உன்னை சாகடிக்கிறதுக்காக கடவுள் உனக்கு காட்சி கொடுத்துருக்க மாட்டார் நீ நம்பிக்கையோடு இரு ஒன்றும் நடக்காதுன்னு ஆனால் அந்த மனோ வார்த்தையில் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை கண்டேன் என்று ஆமாம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம ஜனங்களுக்கும் தெரியும் ஆபிரகாம் வந்து மாம்பிரே பள்ளத்தாக்கில் தங்கினப்போ மூன்று ஆட்கள் வந்து வந்து ஆமாம் அவருக்கு வந்து பேசுகிறாங்க விருந்தோம்பல் செய்கிறாரு விருந்தோம்பல் செய்கிறாரு அப்போ குழந்தை வரம் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஆமாம் அப்படி அவங்க யார் சி கடவுள் வராமல் கடவுளுடைய தூதராக வருவதாக எழுதுகிறார் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் எலோகின் மரபு கடவுளே நேராக பேசதில்லை தூதர் வழியாக பேசுகிறது இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இது நம்முடைய இதில் ஒரு பகுதி இருக்கு எலோகி மரபு எலோகின் மரபு இன்னொரு மரபு என்ன நான் சொன்னேன் குருக்கள் குருக்கள் வந்து கடவுளுடைய கடவுளையும் அந்த மீட்பு வரலாற்றையும் பார்த்த பார்வையே வேற அவர்கள் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு நானூற்றி எண்பதுக்குள்ள அந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து குருக்கள் மரபுனா தலைமுறை அட்டவணை கொடுப்பது நேர காலத்தை கணித்து க சரியாக ஆறு நாள் படைத்தார் ஏழு நாள் ஓய்வு ஏழு நாள் நாள் ஓய்வெடுத்தார் என்று சொல்வது இல்லையா எண்கள் அமைப்பு பிறகு நீங்கள் தொடக்க நூல்லையே பார்த்துக்கலாம் பார்ப்பீங்க அபிரகாம் வந்து பத்தாம் அதாவது படைப்பு குறிப்புகளை பற்றிலாம் பேசும்போது அபிரகாமுடைய வயது பற்றிலாம் பேசுவது வயது வயதை குறிப்பிடுறது வயது குறிப்பிடுவது 
பிறகு போதனைக்கு ஏற்ப அவங்க வந்து இந்த தங்களுடைய கடவுளை பார்த்து தங்களுடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்ப என்ன பண்றாங்க படைப்பை அவங்க வகைப்படுத்துறாங்க எழுதுறாங்க சொல்றாங்க மரபு அதன் பிறகு இணை சட்ட நூல் மரபு நான் சொன்னேன் இணை சட்ட நூல் மரபு வழிபாட்டு சூழலில் உருவாவது இது இது வந்து எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இது வருகிறது வழிபாட்டு பின்னணியில் இப்போ இந்த நாலு மரபையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாலு மரபும் உள்ள வருகின்ற பார்வை இருக்கு பாருங்க வரலாற்று மீட்பு வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கின்ற பார்வை இது எல்லாமே இந்த இந்த தொடக்க நூல் விடுதலை பயணம் பிறகு இணைச்சட்டம் எண்ணிக்கை லேவியர் இந்த எல்லா நூல்லையுமே இது விரைவி கிடக்கின்ற எழுதியவர்கள் எல்லா மரபையும் அங்கங்க புகுத்தி கொள்கிறார்கள் எதையும் அவர்கள் விற்று விடுவ விரும்பவில்லை அந்த பின்னணியில் தான் தொடக்க நூலில் குருக்கள் பா படைப்பை பற்றி பார்த்த பார்வையை முதல் அதிகாரத்தில் நம்ம அவங்க எழுதுறாங்க அப்படியே விட்டுருந்துருக்கலாம் அந்த நாலாவது வசனத்திலேருந்து இதுதான் கடவுள் படைத்த படைப்பின் நிறை நிறைமை என்று விட்டுருக்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து தொடர்ந்து யாவே மரபு மக்கள் அவங்க அவங்க பார்த்த பார்வையையும் புரிஞ்சு வைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த மரபையும் விட்டு விழுக்க மட்டும் பார்க்கல எல்லா மரபையும் இல்லை அந்த செய்தியை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை குறித்து வைக்கிறான் அதனால் தான் ரெண்டு முறை படைப்பு பற்றி வருகிறோம் இல்லை முதல் அதிகாரம் வந்து ஆறாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது அந்த குருக்கள் மரபு ஆனால் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருக்க அது பத்தாம் நூற்றாண்டிலேயே வருகிறது அந்த யாவே மரபு மரபு இருந்தாலும் விவிலியத்தை அந்த எழுதிய ஆசிரியர் என்ன செய்கிறாரு குருக்கள் மரபை முதல்ல போட்டுட்டு யாவே மரபை அடுத்து போடுறார் அதனால் நுணுக்கமாக படிக்கும் போது நமக்கு ரெண்டு காரியம் புரியணும் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நல்லா நீ பாட்டும் இது வரையும் படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீ பாட்டும் படிச்சிருப்பீங்க ஒளியை படைத்தார் இதை படைத்தார் அதே போது அப்புறம் கடவுள் ஆதாமை படைத்தார் மண்ணிலிருந்து படைத்தார் அப்படி போச்சு தோட்டம் கேட்டோம் என்னைக்கா கேள்வி கேட்டீங்களா இல்லை யாராவது கேள்வி கேட்டிருப்பீங்களா இல்லை என்ன கேள்வினா ஏன் இந்த படைப்பை பற்றி ரெண்டு தடவை வருது ஏன் ரெண்டு தடவை வரணும் கேள்வி கேட்கலையே ஆமாம் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது நுணுக்கத்தோடு படிக்கிறத நம்ம பழக்கம் கொஞ்சம் குறைவு இந்த நிறையா உன்னிப்போடும் நுணுக்கத்தோடும் படிக்கும்போது இந்த கேள்வி வரும் ஏன் முறை வருது ஆமாம் இது இன்னொன்று சொல்கிறனே தொடக்க நூல்லையே அஞ்சாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆறாம் அதிகாரம் எடுங்க தொடக்க நூல் ஆறாம் அதிகாரம் நோவா பெட்டகம் பற்றி பேசப்படுகிறது அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பத் பத்தொன்பதாவது வசனம் வாசிங்க உன்னுடன் உயிர் பிழைத்து கொள்ளுமாறு சதையுள்ள எல்லா உயிரினங்களிலிருந்தும் வகைக்கு இரண்டை பேழைக்குள் கொண்டு வா வகைக்கு இரண்டு இரண்டு இல்லையா சரிப்பா ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க அதே செய்தியை நீங்க வந்து ரெண்டாவது வாசனம் வாசிங்க தக்க விலங்குகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் ஆணும் பெண்ணுமாக ஏழு சோடிகளையும் ஏழு சோடிகளையும் பார்த்தீங்களா அடுத்தது ஆணும் பெண்ணுமாக சோடி ஏழு ஒரு சோடியும் வனத்து பாறைகளும் ஆணும் பெண்ணுமாக ஏழு சோடிகளையும் மண்ணுலகெங்கும் அவற்றின் இனங்கள் இனங்கள் உயிர் பிழைத்துக் கொள்வதற்காக உன்னுடன் சேர்த்துக்கொள் அப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு சோடி ஒரு சோடி இங்க ஏழு சோடி எத்தனை சோடி தான் எடுத்து போனாரு நோவா யாராவது கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா ஆணும் பெண்ணுமாக எடுத்துட்டு போனார் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே படிச்சுட்டு போயிருக்கோம் 
ஆனால் நுணுக்கத்தோடு ஆராய்ச்சியோடு கொஞ்சம் மெதுவாக படித்தா என்னடா ஆறாம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் ஒரு மாதிரி போட்டிருக்கு ஏழாவது ஒரு சோடி அப்படின்றதுக்கும் ஏழு சோடி என்றதுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மரபு காரணமாக இருந்த மரபு தான் காரணம் ஒரு ஊரில் அவங்க கொடுத்த செய்தி நோவா இதில் சாமியில் ஒரு சோடியே உள்ள போ அவர்களின் பார்வைக்கு ஏற்றார் போல இன்னொரு இடத்துல இன்னொருத்தவங்க பார்க்கும்போது இந்த குருக்கள் மரபு ஏழு சோடி அவர்களுக்கு எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை ஏழு முக்கியத்துவம் புரியுதுங்களா அதுதான் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு முன்னுக்கு பின் முரணாக தோன்றுவதாக இருப்பது இது கடவுளுடைய ஒரு செய்தி கடவுளுடைய கொடுத்த செய்தியில் ஒன்று குறையில்லை மாறாக இதை தொகுத்தவர் இந்த மரபுக்களை தொகுத்து போட்டவருடைய அவருடைய குறையும் சொல்ல முடியாது அவர் என்ன செய்கிறாரு அந்த மரபை அப்படியே எழுதினார் இந்த மரபை இப்படியே எழுதுகிறார் ரெண்டையும் போ இதை நம்ம பின்னணியை புரிஞ்சுக்கிட்டா விவிலியத்தினுடைய செய்தி என்னென்னா உயிரினங்களை காப்பாற்றுவதற்கு கடவுள் நோவாவுடைய பெட்டகத்தில் வைக்க வை செய்தார் வைக்க செய்தார் அதுதான் செய்தி அதை சொல்லுகின்ற முறை பார்க்கின்ற பார்வை மாற்றமும் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இது தான் இந்த மரபுக்கள் பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஏன்னா இந்த ஐநூல் சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஐநூலுக்கு தொகுப்புக்கு இந்த மரபுக்கள் அடிப்படை சோர்ஸ் அதான் மூலம் அடிப்படை மூலம் மூலம் ஏன்னா தொகுத்தவர் எழுதுறவர் எங்கேருந்து அவர் எழுதுறாருனாக்க மூலங்களை அங்கங்கே மரபுக்களை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு அப்புறமா எழுது இன்னைக்கு கூட நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து வரலாறு எழுதுறாங்கன்னா சில சமயத்தில் போனால் உட்காந்து ரூம்லேயே உட்காந்து எல்லாத்தையும் எழுதிட முடியாது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எல்லாமே யாவ் டு கோ அண்ட் சர்ச் இல்லையா மூலங்களை ஆராய்ந்து கண்டுபிடிச்ச இடத்திற்கு ஏற்றார் போல நம்ம தேடி தேடி ஆராய்ந்து பார்க்கணும் இல்லையா ஒரு சின்ன உதாரணம் சவேரியாவுடைய வாழ்க்கை வரல சவேரியா வாழ்க்கை நம்ம ரூம்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம எழுத முடியாது ஸோ அவர் எங்கெங்க போனார் என்ற அந்தந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் அவருடைய நிலை அங்கே என்ன செய்தி இருக்குது அங்கே என்ன எழுத்து வடிவத்தில் எதா எழுதி இருக்குதா என்றெல்லாம் ஆராய்ந்து அதன் பிறகு ஒரு கட்டு அதே தான் இது ஸோ இந்த பின்னணியில் நீங்கள் வந்து படைப்பை பார்க்கணும் இப்போ ரெண்டு படைப்பு ரெண்டு விதமாக இருக்குது இருக்கு ரெண்டு விதமாக இருக்குது படைப்பு அதுக்கு கடவுளுடைய ஒரு கிருபையும் அல்லது நான் சொல்கிறேன் கடவுளுடைய வரமும் உண்டு போதனை வரமும் அதில் உண்டு சும்மா ஏதோ பை சான்ஸாக மிஸ்டேக்காக கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை சொல்லலை அப்படி அவர்கள் அமைத்ததுலேயும் பல பல செய்திகள் உண்டு என்பதை நம்ம படிக்க போகிறோம் சரி முதல்ல படைப்பு பற்றி ஏன் படைத்தார் கடவுள் என்று அடிப்படையில் இந்த ஆசிரியர் ரொம்ப விரிவாக அந்த முதல் அதிகாரத்தில் எழுதுகிறார் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த படைப்பு எதுக்குன்னா இஸ்ராயல் மக்கள் பாலஸ்தீன் நாட்டில் போய் தங்கிய பிறகு தங்கிய பொழுது அவர்கள் கனானியர்களோடு அதிகமாக தொடர்பு வந்தது வச்சுருந்தாங்க தொடர்பு கனானியர்கள் பிற அதாவது மலைவாழ் மக்கள்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் கனானியர்கள் பிறகு பெலிஸ்தியர்கள் பெலிஸ்தியர்கள் வந்து அந்த அந்த மத்திய தரை கடல் ஓரமாக வாழ்ந்த கடல் மீன் பிடிக்கின்ற மீனவர்கள் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் வந்து அலெக்சாந்திரியா பகுதியில் எகிப்திலிருந்து வாழ்ந்து அங்கே இருக்கிற அரசோட தகராறாகி அவர்கள் இங்கே வந்து குடியேறியவர்கள் அவர்கள் பெலிஸ்தியர்கள் அதான் வரலாறு பெலிஸ்தியர்கள் அவங்களுக்கும் எப்பொழுதும் சண்டை பெலிஸ்தியர்களோடும் சண்டை கனானியர்களுடன் சண்டை இருந்தது யார் இஸ்ராயேல் மக்களுக்கு ஆனாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை இவர்களால் பா அந்த கலாச்சாரத்தில் இவங்களும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அது ஒரு பின்னணியை புரிஞ்சுக்கணும் இஸ்ராயல் மக்கள் மற்றும் ஒரு பின்னணி என்ன இருந்ததுன்னா அவர்கள் வாழ்ந்த பூர்வீகம் அபிரகாம் மற்ற இந்த பூர்வீகம் மெசபட்டோமியா மெசபட்டோமிய கலாச்சாரமும் மெசபட்டோமிய தெய்வ நம்பிக்கைகளும் அவங்கள அறிந்தவர்கள் அதே மாதிரி 
மெசபட்டோமியா மட்டும் இல்ல எகிப்திய புராணம் எகிப்திய எண்ணங்களும் ஏன்னா எகிப்தில போயிட்டாங்க அதனால பல நாடுகளில் இவர்கள் போய் வந்ததுனால அந்தந்த சமய சமய நம்பிக்கையினால் தாக்கத்தை ஏற்பட்டிருக்கிறார்கள் தாக்கத்தை பற்றி நீங்க சாமுவல் நூல்ல படிச்சா தெரியும் அவர் சொல்லுவாரு நீங்க வந்து மேடை கட்டி நீங்க அதிகமாக நட்டு வைத்திருக்கின்ற அந்த அஸ்திரத்துக்காக அந்த தெய்வத்துக்காக நீங்க நட்டு வைத்திருக்கின்ற அந்த பெரிய சிலையை எல்லாம் உடைத்தீரியுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுவார் அதனால இந்த ஒரு பின்னணியில அவர்கள் மெசபட்டோமியா எகிப்தியர் அல்லது கனானியர் இவர்களுடைய தெய்வ பழங்கால தெய்வ நம்பிக்கை என்னன்னா படைப்பு என்பது மீண்டும் மீண்டும் அது படைக்கப்படுகிறது இவால்வு அப்படின்னு சொல்றோம் உருவாக்கி கொள்கிறது உருவாக்கி கொள்கிறது அது வந்து இயற்கையில் அந்த கனானைய புராணம் ராஸ் ஷர்மா அப்படின்றது கனானைய புராணம் அந்த புராணத்துல வந்து இயற்கையின் இயற்கை சுழற்சியின் காரணமாக அடிப்படையில் படைப்பு அதை ஒரு புதிய பொருட்கள் உருவாக்கி சுழற்சி சைக்கிள் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நேச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ராஜ் சர்மா என்ற ஒரு புராணத்தில் வருது இதை இஸ்ராயல் மக்கள் யூதர்கள் தெரியும் அவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு சில பேர் இப்படி நம்பி இருந்தாங்க இதை இவருக்கு பின்னணி இருந்தது யாருக்கு இந்த ஆசிரியருக்கு இது பின்னணியில் இருது இந்த மக்களுக்கு சரியான பாடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று ரெண்டாவது சுமேரிய புராணம் பழங்கால சுமேரிய நாகரிகம் ஆமாம் அந்த நாகரிகத்தில் வந்த ஒரு புராணம் இருக்கிறது நீங்கள் கூட குறுமடத்தில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கலாம் எனுமா எலிஷ் என்ற ஒரு புராண கதை இல்லையா புராணம் அதில் வந்து கடல் என்றென்றும் வாழ்கிறது அந்த புராணத்தில் சொல்லப்படுகிற செய்தி என்னென்னா கடல் என்பது என்றென்றும் நட இருக்கிறது அதுக்கு நிம்மு என்று பெயர் நிம்மு கடலுக்கு ஆமாம் தெய்வம் நிம்மு தெய்வம்தான் இந்த இந்த இது வந்து நிம்மு தான் இது வந்து பெண் தெய்வம் நிம்மு என்பது கடல் என்பது பெண் தெய்வம் வாரமாகிய ஆண் என்பது ஆண் கடவுளை படைத்ததாக பிறகு படைத்ததாகவும் கி என்ற பெண் தெய்வம் என்னாவது தெய்வத்தை பூமி படைத்ததாகும் என்றெல்லாம் ஒரு இந்த பெண் தெய்வங்களும் ஆண் தெய்வங்களும் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்ததாக ஒரு சுமேரிய சுமேரிய எனுமா எலிஷ் என்ற புராணத்தில் வருது இந்த எல்லாம் இதன் மூலம் நிலப்பரப்பு வந்ததாகவும் தெய்வத்தின் தெய்வங்கள் தோற்றம் பஞ்சபூதங்கள் தோற்றம் எல்லாமே ஒன்றோடொன்று இணைந்து இதெல்லாமே வந்து இந்த தெய்வங்கள் உருவாக்குகின்றன என்றெல்லாம் வருகிறது இதையும் இஸ்ராயல் மக்கள் கருத்துல மனசுல எல்லாருக்கும் தெரியும் இதெல்லாம் அவங்க எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்புனாங்க இன்னொரு பெரிய ஒரு நான் பிறகு விளக்கமா சொல்லணும் இன்னொரு புராணம் வந்து பாபிலோனிய புராணம் அது என்னன்னா பாபிலோனிய புராணத்தில் வந்து பாபிலோனியர்களுக்குடைய கடவுள் பெரிய கடவுள் மார்துக் மார்துக் என்பவர் பாபிலோனியர்களுக்கு பெரிய கடவுள் பிறகு குட்டி கடவுள்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க இந்த மார்துக்கை போற்றுகின்ற விதத்தில் இந்த புராணம் அமைக்கப்படுகிறது என்மா இலிஷில் மார்துக் அதில் வந்து தொடக்கத்தில் என்ன ஆச்சு நல்ல நீர் உப்பு நீர் என்றெல்லாம் இருந்தது அப்சு அதான் அப்சு என்பவர் நல்ல நீர் தெய்வம் தியாமாத் என்பது உப்பு நீர் தெய்வம் நல்லா கவனிக்கணும் அப்சு தியாமாத் இந்த அப்சும் தெய் தியாமாத்தும் சேர்ந்து தான் என்ற ஒளி தெய்வத்தை படைக்கிறாங்க அப்சும் தைம் தியாமா தியாமாத்தும் சேர்ந்து லக்மு என்ற ஒளி தெய்வத்தை படைக்கிறாங்க இல்லையா பின்னர் அன்சார் அனு ஏயா பூமி தெய்வம் என்றெல்லாம் நிறைய கடவுள் தெய்வங்கள் தெய்வங்களை படைக்கிறாங்க இப்போ இதில் பிரச்சனை என்ன ஆச்சு தெரியுமா அந்த கதையில் வருது 
இந்த குட்டி தெய்வங்கள் நிறையா வந்து இல்லையா அவங்களுக்குள்ள பெரிய குழப்பம் சண்டை எல்லாம் ஆகி அப்சுவ அந்த ஆண் கடவு அந்த நல்ல நீர் கடவுளை தகப்பன் கடவுளை கொண்டுட்டாங்க ஆமாம் கொண்டுட்ட உடனே தியாமாத்துக்கு பயங்கர கோபம் பெண் தெய்வம் பெண் தெய்வத்துக்கு கோபம் ஆகி அது என்ன பண்ணுது இந்த குட்டி தெய்வங்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளாகிய தெய்வங்களையே ஒன்று ஒன்றா கொலை பண்ணுது சாகடிக்குது சண்டை இந்த மாதிரி ஒரு சண்டையில் கொஞ்சம் தெய்வங்கள் மார்துக்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க மார்துக் என்பது ஒரு பெரிய கடவுள் அவர்கிட்ட போய் முறையிட்டு எங்களை எப்படியா காப்பாற்றுங்க எங்கள் அவன் இது தியாமாத்திரம் வந்து என்னை காப்பாற்றுங்கன்றாங்க மார்துக் என்ன பண்ணுறாரு ஓகே நான் உங்களை காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நேராக வந்து தியாமாத்தை பிடிச்சி பிடிச்சிட்டார் பிடிச்சி என்ன பண்ணுறார் ரெண்டா கிழிச்சி கிழிச்சி ஒரு பகுதியை வானத்தை படைக்கிறார் ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதியில் வந்து அந்த கிங்கு என்ற அதனுடைய ரத்தத்தை பிழிஞ்சி இந்த ஏயா தியாமாத்து இந்தனுடைய ரெண்டாவது பகுதியை வச்சு பூமியை படைக்கிறார் மண்ணை பிசைந்து மனிதனையும் படைக்கிறார் மனிதையும் படைக்கிறார் பார்த்தீங்களா அப்போ வானம் படைக்கப்பட்டது யாரிடமிருந்து யார் வழியாக இந்த தியாமாத்தினுடைய உடலை கிழித்து கிங்குடைய ரத்தத்தில் மண்ணை பிசைந்து மனிதரை படை இதெல்லாம் புராண கதையில வருது ஆனால இதெல்லாத்தையும் இந்த மக்கள் அறிந்தவர்கள் ஆமாம் ஒரு சில பேர் இப்படியும் நம்பி கொண்டு இருந்தார்கள் அவங்களுக்கு படைப்பை பற்றியோ ஒரு கடவுள் நம்பிக்கையை பற்றி இருந்ததை தவிர ஆனால் இந்த படைப்பை பற்றிய விவரங்கள் யாருக்கும் எதுவுமே தெரியல யாருக்கு இஸ்ராயல் மக்கள் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா கடவுளுடைய இரக்கத்தினாலும் சக்தியாலும் வல்லமையினாலும் ஏவுதலனாலும் இந்த ஆசிரியர் கடவுளுடைய இறக்கத்தினால் இந்த தொடக்க நூலை அவர் எழுதுறதுக்கு விரும்புகிறார் எழுத தொடங்குகிறார் அப்படி எழுத தொடங்கும்போது இந்த பின்னணியெல்லாம் அவருக்கு மனசில் இருந்து இதுக்கு மாற்றாக சரியான ஒரு கடவுள் கொள்கையை கொடுக்க வேண்டும் சரியான நற்செய்தியை கடவுளுடைய செய்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பின்னணியில் தான் இதை நம்ம எழுதுறார் அதனால் இப்படி எழுதும்போது இந்த பதினோரு அதிகாரத்தில் நிறையா வந்து நான் முதலே சொன்னேன் நல்லா ஜனங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிக்கணும் இது வரலாற்று செய்தியும் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட செய்தியும் உண்டு வரலாற்று செய்தி என்னவென்றால் கடவுள் உலகத்தை படைத்தார் மனிதனை படைத்தார் ஒரு காலகட்டத்தில் மனிதன் கடவுளை மீறினான் ஆனால் கடவுள் வந்து அதனால் பாவம் நுழைந்தது நுழைந்து வளர்ந்தது இது வந்து உண்மை செய்தி அன்பிற்கினிய மாதா தொலைக்காட்சி நேர்களே இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம் அடுத்த பகுதியிலே மீண்டும் தெரிந்து கொள்வோம்